Okay, Assalamualaikum. Uh, so, untuk kelas hari ni, kita buat topik fermentation ni. Kita sambung soal topik lepas, 7.2. Kita habis. So, kita tengok fermentation 7.3 pula. So, untuk fermentation ni, macam kita dah pernah tengah, fermentation ni kita nak buat tapai lah. So, anytime, anything, anything siang difermentkan ataupun ditapaikan, kita panggil dia fermentation lah proses tu. So, dalam topik ni, This is the learning objective yang kita akan cuba capai selepas uh, by end of this class lah. So first, state the factors that causes fermentation that occurs in the cell. So cell ni kita bahagi pada dua terus lah. Plant cell dengan plant and also animal cell. So next, explain by using the examples. Energy production from glucose during fermentation in human cell. Lactobacillus, so lactobacillus sepatutnya di italic kan ataupun kita condongkan dan terbuka garis lah. Net yeast and also plants such as paddy. So kita kena tahulah kenapa paddy dia yang terlibat. So next, write the word, write and explain the word of equation for lactic acid fermentation and also alcohol fermentation. So conduct an experiment for study fermentation in this ni kita akan skip dulu, kita akan skip dulu dan kita akan terus compare and contrast aerobic and also fermentation lah. So fermentation is part of the anaerobic, anaerobic processes. So kita start. So type of fermentation. So fermentation is the incomplete breakdown of glucose in condition of limited oxygen or without oxygen. So fermentation ni boleh berlaku, uh, dia lebih kurang macam aerobik yang kita dah berjalan tu. Tapi aerobik dia ada kehadiran oksigen sepenuhnya. Tapi kat sini bila oksigen itu limited, tak cukup ataupun tiada langsung, kita boleh jalani fermentation. So fermentation is different from the aerobic respiration in the metabolic pathway after glycolysis stage. So basically perjalanan dia sama cuma sampai dekat glycolysis. Selepas habis glycolysis tu fermentation dia akan pergi pathway berbeza berbanding berbanding dengan aerobik. So after glycolysis, the pyruvate produced will undergo either alcohol fermentation or lactic acid fermentation. So biasanya alcohol fermentation ni akan berlaku pada tumbuhan. Dan kalau kita manusia akan lakukan lactic acid fermentation. So kita take one minute, kita fikir kenapa manusia tidak menghasilkan Like as uh, alcohol fermentation. So try to fikir kenapa kita tak boleh buat alcohol fermentation. So kita tengok first kali, kita tengok alcohol fermentation. So alcohol fermentation is the incomplete breakdown of glucose to ethanol, carbon dioxide and energy. Ingat eh, glukos ini dipecahkan kepada ethanol, carbon dioxide dan energy. Dan kalau kita nampak dekat sini, berbeza dengan yang tadi. Kalau tadi dia ada tambah, tambah oksigen. Tapi dekat sini tak ada. Dan dia punya bilangan tenaga hanyalah 210 kilojoule sahaja. Okey, ada dua contoh yang kita tengok adalah pada yeast dan juga pada uh, plant. So, etanol. Etanol ni macam mana kita tahu dia alkohol sebab ada all kat belakang ni. Kumpulan berfungsi dia adalah uh, ingat balik topik kimia beberapa fungsi untuk alkohol apa. So, it's used to making beer and also wine. The release of carbon dioxide makes bread dough to rice. So adanya benda ini menyebabkan kita punya kita punya roti boleh jadi boleh jadi sebab apa sebab adanya this kind of fermentation. So kalau kita tengok kat plants pula paddy plants that grow in the water low area with less oxygen are able to carry out alcohol fermentation. So macam kita tahu dekat kawasan padi ni so padi ni air dia bertakung. So bila air tu takung air tu tak bergerak so akan lebih banyak carbon dioxide berbanding dengan alkohol eh, berbanding dengan oksigen. So kita boleh cakap yang kawasan itu mempunyai oksigen yang limited ataupun tak ada langsung. So ethanol produced in the tissues during the fermentation processes is toxic to most of the plants. Biasanya dia akan jadi toxic kepada pertumbuhan. Tetapi untuk sel-sel padi ni, sel-sel of the cells of the paddy plants have a higher tolerance to ethanol compared to other species. So paddy plants produces plenty of alcohol dehydrogenase enzyme that can break down ethanol molecules into non-toxic carbon dioxide. So kenapa paddy ni boleh guna sebab dia ada dia ada alcohol dehydrogenase enzyme yang dihasilkan sendiri untuk untuk menukarkan dia kepada bahan yang tidak bertoksik. So another, another type of fermentation is our lactic acid fermentation. So kalau macam tadi kita tengok alcohol fermentation, alcohol fermentation tu fokus pada tumbuhan kebanyakannya. Manakala untuk lactic acid fermentation kita fokus pada manusia. So it is the breakdown of glucose into lactic acid energy. Okay. Kalau kita nampak pathway dia lagi pendek, ada dua sahaja. Ha, ada dua sahaja dan biasanya bilangan tenaga dia hanya 150 
kilojoule which is much much lesser compared to the the previous one which is the alcohol fermentation so contoh yang kita guna adalah lactobacillus so lactobacillus ni adalah nama nama bakteria so the the bacteria lactobacillus carries out milk fermentation to produce yogurt yogurt yang kita makan selalu tu so dia adalah hasil daripada hasil daripada fermentasi lactobacillus so lactobacillus acts on the lactose milk yang ada kat dalam Lactos, uh, lactose iaitu milk sugar yang ada pada uh, susu itu dan menukarkannya kepada lactic acid. Lactic acid ni kemudian dia akan coagulate casein iaitu milk protein to produce yogurt. So lactic acid ni lah menyebabkan kenapa ada rasa rasa masam. So macam kita belajar waktu kita belajar waktu kita menengah rendah dulu kita belajar waktu kita kat sekolah rendah rasa acid itu sesuatu yang acidic biasanya rasanya lebih lebih masam. So apabila dia berlaku pada sel manusia pula. So this process is carried out by the muscle cell during vigorous training. So apa yang dimaksudkan dengan vigorous training? Vigorous training ni contohnya macam uh, kita lari, sprint, uh, kita buat aktiviti-aktiviti berat, naik turun tangga. So during vigorous training, the rate of oxygen use exceed the oxygen supplied by the blood circulatory system. So macam kita tahu kalau kita tengah lari, kita kurang untuk sedut, sedut oxygen. So apa yang akan berlaku? oksigen akan berkurang. Oksigen kita terima akan berkurang berbanding oksigen kita perlukan. So the, the muscle in is in an oxygen deficiency state. It is undergo oxygen debt. Kita akan hutang oksigen. So bila kita hutang, kita kena buat apa? Ha, dalam Islam dah ajar dah bang. Kita hutang, kita kena bayar balik. So during this process, glucose cannot break down completely. Dia tidak dapat untuk dipecahkan ataupun diuraikan sepenuhnya. For each glucose molecule, dia akan break down into only two ATP molecules ataupun 150 kilojoule energy is produced. Nampak tak lagi sikit? Berbalik pada soalan saya masa alcohol fermentation tadi, kenapa sedangkan kita tahu kalau kita buat alcohol fermentation, kita akan dapat hasilkan 210 kilojoule tenaga. Kalau kita buat latex fermentation ni hanya ada 150 kilojoule tenaga saja. Kenapa kita tak buat alcohol fermentation? Lebih kita buat confirmation kan sebab akan hasilkan tenaga yang lebih, lebih banyak. Okay, cuba cari kenapa kita tak letakkan berapa buat alcohol confirmation. So kita sambung, the, pro, the produced lactic acid will accumulate until it reaches a level of a concentration that causes fatigue and also muscle cramp. So bila kita tak cukup oksigen ni, apa akan berlaku? Dia akan menyebabkan pengumpulan, pengumpulan lactic acid. So acid lactic yang berkumpul ni lah akan menyebabkan badan kita cepat penat dan juga Haa yang belasah kita nampaklah kita jadi krem. So biasanya korang krem tu sebab apa? Sebab pengumpulan lactic acid. So once the vigorous activity stop, the intake of excess oxygen will, will oxidize the lactic acid into carbon dioxide, water and energy. So bila kita dah habis spring, kita dah habis itu, kita akan buat apa? Kita akan bayar balik hutang kita tu dengan cara kita akan sedut balik oksigen secara normal. So itulah kadang-kadang kalau operasi bila kita berlari, lepas kita berlari kita akan buat apa? Kita akan tercungap-cungap. So bila kita tercungap-cungap tu sebenarnya kita cuba untuk kita cuba untuk consume ataupun kita akan cuba untuk intake lebih banyak lebih banyak oksigen semasa itu. So bila dah cukup oksigen apa akan berlaku? Dia akan petak balik kepada the first respiration kita belajar which is aerobic respiration. Kenapa boleh buat aerobic respiration? Sebab sekarang oksigen kita dah cukup. So macam kita boleh tengok kat gambar rajah ni semasa kita buat senaman kita boleh nampak oksigen intake kita kurang. Manakala oksigen yang kita perlukan tu tinggi sepatutnya. So bila kita start untuk recovery balik, oksigen kita akan mula dibayar semula. Ha, so itulah. So itu kadang-kadang orang yang krem ni tak adalah krem sepanjang masa kan. Dia biasanya yang krem sebab pengumpulan dia tersebut terlalu banyak dan bila dah sampai masa yang dia boleh ha, oksidas balik semua dia tersebut tu then dia will be okay. Tak ada masalah. So benda ni bukan hanya boleh berlaku pada atlet dia. <coughs> dia kena ambil not. Dan benda ni tak berlaku pada atlet sahaja. So kadang-kadang kita manusia biasa yang tak buka atlet ni pun boleh kena jugalah. Okay. Kenapa atlet lagi jarang untuk kena benda ni berbanding dengan orang manusia biasa? So kita kena faham. Kita manusia biasa yang kurang buat aktiviti ni bilangan mitochondria dalam badan kita kurang. Berbanding dia orang yang dia orang biasa buat training macam-macam training ni So bilangan mitochondria dia akan bertambah. Sebab apa? Sebab badan dia orang tahu yang dia perlukan lebih banyak tenaga. Tenaga dalam bentuk apa? Dalam bentuk 
ATP. So sebabkan itulah bila diorang banyak sangat buat senam, keep on buat exercise, boleh boleh uh, cuba untuk reduce diorang daripada dapat injury macam ni lah. Sebab itu juga sebelum kita tengok orang start untuk buat senaman, biasa kita buat apa? Tak kan? Panaskan badan dulu. Kenapa? Sebab kita nak badan kita bersedia. Kalau kita tak buat warming up, apa tu kita terus lari je. Apa akan jadi? Ha, kita akan dapatlah cramping semua ni. So next kita akan tengok comparison between aerobic respiration and also fermentation. So bila kita cakap pasal comparison, so saya ambil keyword comparison. So dia kena ada dua benda. Dia kena ada similarities dan differences. Ya eh? Kena ada dua dia ni. Kalau awak bagi salah satu, tak kisahlah kalau kita kan makan dalam exam nanti makan dia empat. Awak bagi empat-empat tu semua differences saja. Awak tak akan dapat full mark. Sebab apa? Awak tak mention sekurang-kurangnya satu similarities. So similarities between aerobic respiration and also fermentation. First is the breakdown process of glucose in and its conversion into chemical energy. Walaupun conversion glucose itu berbeza, ada yang lengkap, ada yang tak lengkap, ada yang ada oksigen, tak ada yang ada oksigen. Tapi dia tetap akan dapat menghasilkan tenaga. The process begin in cytoplasm. Both processes bermula dengan cytoplasm. It can occur in yeast, bacteria, plants and also animals. It produces chemical energy in the form of ATP and also it, the process begin with glycolysis when glucose is converted into pyruvate. So this is the, the similarities. So selepas kita tengok similarities, kita akan tengok differences pula. So differences kita kalau awak nak tulis dalam kotak ni pun tak ada masalah Boleh juga Cuma make sure you use the full full sentence word For example the breakdown process of glucose is completed in the presence of oxygen While fermentation The breakdown of process of glucose is incomplete without oxygen or limited oxygen condition So ini adalah cara untuk kita buat comparison lah Kita buat per, kita buat perbezaan dia Perbandingan misalnya ada dua tadi macam saya dah cakap So kat sini occurs dekat mana, sini occurs dekat mana, dia hasilkan apa, dia hasilkan air, yang ni tak hasilkan air. Glucose is oxidized completely untuk aerobik, dia mesti akan dioksidakan sepenuhnya. Manakala untuk fermentation dia tidak dihasilkan, tidak dioksidakan sepenuhnya. Sebab apa tak boleh nak dioksidakan sepenuhnya? Sebab tiada kehadiran, tiada kehadiran oksigen. So satu molekul glukos dapat hasilkan 2898 kJ of energy manakala untuk fermentation kalau alkohol fermentation hanya dapat hasilkan 210 kJ dalam TSC fermentation hanya dapat hasilkan 150 kJ. So ini kita boleh tengok kita punya uh, kita panggil dia my map lah untuk last last slide. So production of energy through cellular respiration the main substrate is the is the glucose. Benda paling penting sekali dalam cellular respiration mesti ada, mesti ada glukos. So dekat sini pula dia, dia terbagi pada aerobic respiration, anaerobic respiration and also fermentation. So kita boleh katakan sebenarnya fermentation is part of the, part of the anaerobic respiration. It's not totally anaerobic respiration but it can be part of the, of the fermentation. So kalau yang biasa punya daripada glukos dia akan jadi pyruvate dan dia akan dapat hasilkan carbon dioxide, water dan juga tenaga. Kalau untuk Fermentation, alcohol fermentation dengan latex fermentation ni dia takkan melibatkan siapa? Dia takkan melibatkan kehadiran oksigen. So dengan itu tamatlah chapter 7.3, subtopik 7.3. Untuk next class kita akan tengok subtopik uh, chapter 8 pula respiratory system in human and also animals. Jumpa lagi. Assalamualaikum.